王茂生，哎。追你了，快舅舅，快掉头去追他！快，为什么要去追呀、啊？因为，因为自从上次学宁愿意跟我去骑马之后，我就觉得这是一个非常非常好的开始，所以就应该趁热打铁，绝对不可以放过任何一个可以接近他的机会啊！你这是什么乱七八糟的歪理呀、啊？舅舅，你快掉头去追他吧，要不然，要不然他就走远了。哎呀，人家有事要去办，我们就是追上去也是没用的嘛。我不管舅舅，舅舅，你一定要掉头去追他，求求你了，求求你帮我这个忙，好不好啊？你呀，真拿你没办法。舅舅，快！是袁世凯的人，逃走不是办法，倒不如把他们彻底解决。快点，快点，追上前面的车！快点，师傅！哎，师傅，小姐，我实在是拉不动了，能不能歇歇再走啊？哎呦，算了算了，停下来，停下来，我自己走。刚才坐你车的那个姑娘去哪儿了？啊，她往山上跑了。啊、谢谢
，这到底怎么回事？他们是谁？为什么要杀你？实话告诉你，其实我是革命党人。之前行刺袁世凯失败，逃回南京。他们是袁世凯派来的追杀我的杀手。你是革命党，那我爹知不知道你的身份？我在回南京的路上救了你爹，我们就是这样认识的。你爹想让我到梦圆来帮忙，他说一方面可以帮他打理一下梦圆，另外我可以躲在梦圆，避免他们的追杀。可是没想到，还是被他们找到了。原来，我爹早就知道你的身份。父兄，父兄。哎，对了，为什么你会到这里来？其实，香兰的死，我错怪你了。我本来就是想跟你问个清楚的，可是，在找你的路上，我就碰见了你，然后就跟来了。别动，警察。嗯，文小姐。到底发生什么事了？你怎么受伤了？是他打的吗？他是什么人？啊，事情是这样的，本来我约了大小姐到这里来的。嗯，呃嗯，约到哪里不好，要约到这里。呃，我也经常约李福修来这儿啊，他们都说这里是鬼屋，我就经常来这儿。这里不便久留，赶紧走吧。啊，走怎么样了？宝藏好了。好、哦，好了。哎，医生，怎么样了？我仔细检查过了，一点伤也没有，只是吓晕了。好、哦，你放心吧，睡一觉就会好的。哎，好，好，好，好。那我先走了。哎，好。哎，你好。爹。你没事吧，我老爷？我没事儿。顾大哥，你受伤了，没事吧？哦，没事，小伤而已。陈厅长，这到底怎么回事啊？啊、哦，是这样的，顾总管文小姐碰到了劫匪，
，万幸的是，呃，没什么大碍。呃，结果在混乱当中呢，那些贼人反而被顾总管给杀了。<笑>由于是自卫杀人，所以说，顾总管和文小姐不负任何的刑事责任。<笑>啊，原来是这样。呃，那李先生他，呃，啊，呵呵呃，他他吓昏了。胆儿小，啊，没事就好，没事就好。雪宁，你好好休息一下，睡一觉就没事了。可是顾大哥，出生你还是让他好好休息吧。雪宁。雪宁，听说你出事儿了，有没有受伤啊？给娘看看啊！我没事儿。雪宁，我去看看楚生，啊，你们俩聊吧。嗯嗯。给娘看看，有没有受伤啊？啊！哎呦，我没事，我没受伤。哎、你今天怎么了？谁惹你生气了？爹现在不在。我要你一五一十的告诉我，你和香兰的死到底有什么关系？你说呀，你说呀，你告诉我呀，你到底是不是我女儿？在这个世界上，我是你最亲的人，你都不相信我，我都跟你说过几百遍了，我跟香兰的死没有半点关系，绝对没有。娘，你不要再骗我了。我什么都知道了，倒不要你亲口告诉我，你这么做到底为什么？你到底为什么呀？你是不是又听到谁又在背后说我坏话，又听到什么流言蜚语了？我怎么就生了你这么一个女儿呢？李阳，好，我告诉你，我把所有的事情都告诉你。我发誓，我要是有半点杀香兰的心，我就天打雷劈。不得好死，娘，你为什么还要骗我？我亲眼看见马管家他是怎么逼喜娟的。可是我要你亲口告诉我，你这么做是为什么？你到底是为什么呀？你到底为什么？你都知道。我亲眼看见的。其实我不想让事情发展到这一步，这绝对是个意外。你在干什么？啊，三太太，我没什么。三太太要是没什么事的话，那我先走了。等等。
。她什么？这狐狸精真给我猜对了，是真的吗？呃，香兰亲口告诉我的。好，你做。喜鹊，喜鹊。我没有，我没有，我没有，太太。到这个时候了，你还嘴硬？齐军。你偷人居然敢偷到我的头上来了！我看你是不要我了。就对你既往不咎。这是什么？我不喝。你放心，这不是毒药。只要你喝下去，你以后还可以继续在稳家做事。我不喝，我不喝。何成。
香兰，香兰，喂雪妮，我做的这一切都是为了你，你知道吗？你就是我的一切，你就是我的希望。要不然我真的什么都没了，我真的什么都没了。你要明白娘的意思啊。的经过就是这样。如果这次大小姐受伤的话，我真的是没有脸再见老爷了。出生你多虑了，我不会怪你的。还有件事，我想请老爷成全。这里有没有外人？你为什么对我这么客气？有什么事情尽管说。今天的事全是因为我，所以我想向老爷陈词。你怕连累我们文家？原本躲在这里，以为能躲过他们的追查，但还是被他们发现了。我真的不想连累你们。你顾虑太多了，那些杀手都被你杀了，短时间之内他们应该不会找到你，所以你完全不用担心会连累我们。可是以后呢？还是请让我走吧。你放心。我会找人在外面打探消息，绝对不会让袁世凯的人查到你。你可以安心在这里工作，而且，我认为对你而言，梦圆是最安全的地方。但是我觉得不用再说了，这个事情我已经决定了。至于其他事情，我心里有数。还记得我们是怎么认识的吗
。雪宁，人家文大小姐比你强多了，受了点惊吓，昨天就回家了，哪像你呀、啊，昏睡了一个晚上。没事就好，没事就好。哎，告诉舅舅，到底发生了什么事啊？啊，你怎么吓成这样啊？我，我，我我也记不清了，我听到枪声，跟着看见血。我就吓晕过去了。哎呦，瞧瞧你这点出息啊！就两个小毛贼呀、啊，多好的机会呀、啊，英雄救美呀、啊！你，哎呀，居然被一点血给吓倒了。哎呀，难怪文大小姐瞧不起你，连我这个警察厅长的面子也丢尽了。舅舅，我只是有点晕血。哎呀，行了行了，你这个胆子一定得练练。哎，对了，你不是跟六金学武术呢吗？学的怎么样了？怎么一点都不管用啊？哎，算了，这样吧，明天我在警察厅里，给你找个身手最好的、枪法也最棒的来教你，省得一见到文大小姐你就呵呵呵像个软腿虾似的。大小姐，嗯，嗯，你以前也救过我，这次我又误打误撞的帮了你，咱们也算是生死之交，以后你就别叫我小姐小姐的了，叫我学宁就行了。嗯，好的。哎，你的伤怎么样了？哦哦，没事了，老爷让我休假一天，也算是因祸得福吧。哎，你还没告诉我，找我什么事？嗯，我这次来，是跟你说对不起的。香兰的事情，是我误会你了。你知道真相了。哎，顾大哥，你为国家付出这么多，你为什么不告诉小希姐呢？她如果知道了真相，肯定不会对你还有那么多怨恨和误解的。造成今天这种局面都是我的责任。当年离开王家，真是年少气盛，只想着国家危难当前。就参加了革命党，可惜辛苦了这么多年，还是一样，民不聊生。行刺袁世凯失败，是对我最大的打击。跟我并肩作战的同事，大多都牺牲了。这不是你的错，任何一个国家的革命。
都不是一朝一夕能够成功的，而且是革命肯定有牺牲的嘛。我相信我们的国家一定有希望。你说的对，其实回到南京，看到你父亲的生意，还有小西的利通泰，我更加认为，推动民族工业，帮助国家经济复苏，是更快捷、更有效的救国方法。我开始明白。我爹为什么会请你了？只是我从商经验不足，以后还要你爹和你多多提点呢。要说到从商经验，小西杰可是十几岁就是利通泰的当家了，我这个晚辈怎么能跟他比啊？嗯，嗯以前我老是跟你对着干，现在还能这样聊天，也算是缘分了。你是大小姐，我是文家总管，算什么缘分呢？哎，倒是李富修，你跟他真的很有缘。你提他做什么？他动不动就晕死过去了，大笨蛋一个。可他毕竟是为了你还躺在医院里呢。好了好了，我又不是那种无情无义的人，我会去看他的。一生中啊，有一个人全心全意对你好，是一种福气啊。被人缠着那也算是福气。嗯。<笑>李福修，你怎么了？喂，我还以为你死了呢。雪宁，我看到那天你跟顾楚生真的杀人了。我们那也是被逼的呀，当时那些贼，他们不只想劫财，还想对我，于是顾总管就奋力反抗，结果你也知道了，你说那些贼是不是死有余辜？真的？当然是真的了。不过，虽然我和顾总管是出于自卫，但是如果让那些和我们家有积怨的人知道了，那麻烦可就大了。所以父兄，嗯。你帮我保守这个秘密好不好？我明白，你放心，我不会对别人说的。谢谢你啊。哎，你那天为什么和顾楚生？好好的保护你，哎，你放心，以后我一定好好的练功夫。我舅舅也说了，要教我开枪，这样我就能变得很强，我以后就能好好的保护你了。好了，这还像句人话。雪宁，等我出院以后，咱们一起去庙里拜拜神吧。你一个新派老师，还挺封建迷信的。那，那我们就去教堂拜上帝，好不好？嗯，我考虑一下了。好了，我先走了，李先生。哎，秀宁，又怎么了？麻烦你以后能不能就叫我傅修啊？这样听着舒服。好了，傅修，我走了。再见，傅修，傅修。是不是已经找到你？没错，不过已经被我解决掉了。现在全国上下
，都是草原之声。袁世凯很快就会下台，所以他现在也无暇顾及咱们。你留在梦园，暂时比较安全。嗯。哦，对了，我得到消息，孔仲家正在南方勾结一些军阀，想脱离中央，自立门户。如果他成功的话，难保不是下一个袁世凯。到时候，又会生灵涂炭。放心吧，我会留意的。是送给你的。哦，谢谢啊。在下初到南京，人生地不熟的，不知是否可以请小姐到处走一走呢？我今天已经约人了，不然改天吧。啊，谢谢你的话。小姐喜欢就好。刚才听小姐说要去教堂，我正好顺路，可以送你一程。不用麻烦了吧？温小姐太客气了，能为小姐效劳是在下的荣幸。我听说文小姐是大家闺秀，又有巾帼之风，是怕上了我的车惹来闲话吗？你用激将法？哦不，在下没有那个意思，只是想诚心送你一程，如果有得罪之处，还请见谅。看在你花的份上，我就答应你。请。水宁，你怎么跟他在一块儿啊？是史川先生专程送我来的。哦，哦，夏雨，咱们先进去吧。来，快、啊，再见。走。史川先生，人已经送到了，你可以走了。水宁，我跟着文小姐，与你有什么关系？啊？呃，史川先生，谢谢你了。改天我请你喝咖啡吧。史川先生，你怎么这么无赖啊？徐宁他根本就不想搭理你，你还死皮赖脸的跟着。我可告诉你，你别以为你是个日本人，我就不敢教训你。这里是南京，我舅舅是警察厅长。哼，我知道李先生的舅舅是陈厅长，不过我也听说不久前，文小姐遇险，李先生不但没有帮她，而且还晕倒住院。所以我今天过来，是为了保护文小姐的安全。雪宁根本就不需要你的保护，你，你滚开！你这个东洋鬼子，不羞。啊，嗯，我确实没什么事儿，不需要人保护。雪宁，你是知道的，我是会功夫的，我可以保护你，是不是？是不是啊？李先生文质彬彬，居然深藏不露，在下久仰中国功夫，不知是否可以跟李先生切磋一下？千万别去啊！你打不过他的，打就打。是他先动手的，我已经手下留情了。史川俊，你少张狂！我这是学艺不精，要是我两位师傅在，随便哪一个都能打败你。就算是玄宁家顾总官也可以。是。在下一定奉陪
，你这头日本猪，你们日本人都是披着羊皮的狼。雪宁，你以后别在里头了。我要你教我。那你教我。你到底还要不要进去？去去去去。是悲剧也不。